नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो मी डॉक्टर प्रवीण लोंडे सहायक प्राध्यापक दूरशिक्षण केन्द्र शिवाजी विद्यापीठ कोलहापुर विद्यार्थी मित्र हो आज अपन यठिका बी ए मराठी या अभ्यासक्रम सत्र एक अक्षरबंध या विषया घटक क्रमांक दोन निवड़क भास्कर चंदनशिव या घटका अनुषंगाने चर्चा करता आहोत मगिल का ही लेक्चर्स मधे अपन भास्कर चंदनशिव पानी या कथे का आशय पाला आज अपन या या कथे प्रसंग चित्रण व्यक्ति चित्रणे आ भाषा शैली या सदर्भत चर्चा करना आहोत ही चर्चा करता दूरशिक्षण केन्द्र अंतर्गत जे स्वयध्यन साहित्य तैयार कर स्वयध्यन साहित्या आधार अपन य चर्चा घर आहोत तो मित्र हो प्रसंग चित्रण पहात आता कमीत कमी घटना प्रसंगांची योजना करून भास्कर चंदनशिव यांनी खेडेगावामध्ये राहणाऱ्या महा जातीच्या जातीचा पाण्यासाठीच्या जिवांत आकांताने मोठ्या मेहनतीने केलेला संघर्ष कसा असफल ठरला याचे अत्यंत जिवंत व प्रयत्नकारी चित्रण केले आहे कथेच्या सुरुवातीलाच पाण्यासाठी कासावीस लाचार आणि आक्तिक झालेला दलित समाज भास्कर चंदनशिव प्रकट करतात तो प्रसंग पहा भर दुपार जळत भर दुपार जळत ऊन होळपळत उभी असलेली कवळी म्हातारी झाडं कमरतून मोडून पडल्यावानी वाळलेली मोळवणी बेट अन कुठंतरी वाळूच्या पोटात वास मारणार सडक नासक हिरवट पाणी मगवून सडत वाळत चाललेली बेडक मास खेकड सात आठ माग खांद्यावर कुदळी खोरी घेऊन पाण्याचा माग काढीत हिंडत होती पण पान्हाळ जागा काय धावत नव्हती हित खांदावं का तिथं खांदावं कुठं खांदावं पाणी पाहिजी गाववाल आडाला पाठवू देत नाही ती कवा मागताव कस अण्णा दोन पवर ह्या गाडग्यात टाकाव बायसाब एकदा एवढा वाढतात का आपण आपला सौते सौतेला हिरा खांद्या खांदावा नदी ह्या विचारानं महाल जागा हुडकत होती कुठ कुठली तरी खोलकट जागा बघावी आणि तिथं परस दीड परस हिरा खांदावा पण जागा काय अजून गावली नव्हती सारखी हुडका हुडक चाललेली चावडी हा कथेच्या सुरुवातीचा प्रसंग आहे तर चावडीतील बैठकीचा प्रसंगही दलित सवर्ण यांच्यातील जातीय ताणतणावाचे आणि दलितांमध्ये भेटू पाहणाऱ्या विद्रोहाचे दर्शन घडणार आहे तर कथेतला शेवटचा प्रसंग अगदी मन सुन्न करणारा आणि कागण्याचे अतिशय परिणामकारी दर्शन घडणारा असा आहे तो पहा असा रात उतारायला लागली गाळ वाळ महाडत शिरलं आभाळ पुसत पुसत चाललं कोपट्यानं कोपट हालू लागली बोलू लागली खुराड उघडलं आणि बायका गडी घेऊन पांदीला लागल्या ताजं पाणी हक्काचं पाणी म्हणून नाचू लागली पोटाच्या खळगा चला तेवढंच पाणी तर पाणी जणू बोलू लागल्या बाईन बाई पांदीला रांग लागली साऱ्या जाणाऱ्याच्या परतीची घाग नगर पडणार बाया पर आणि गडी घरात आहे ती नाही ती तेवढी गाडगी मडकी घेऊन पळा 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 पळीत सामील झाली पण सारी सारी माणसं नदीतच पुसटशा उजाडात जगा हुडकत कुणी खालत कुणी वळत गंगमुख राखी स राखी समुख पण जगा काय गावत नव्हता सागा सागा महाडा हुडकीवतोय जगा पण जगा कुठं दडला कुठं गेला गेला कुठं पाण्याचा जगा एकाच जाग्यावर घोळक्यानं ठेवलेली गाडगी आबाळात भुकलेली तोंड वासून पडलेली मानात माना घालून पाणी पाणी करीत होती पाणी पाणी करत होती हा इतका अफाट प्रसंग चंदनशिवानी लिहिलेला आहे म्हणजे पाण्यासाठी दडपडणारी माणसं महाड समाजातील एक दलित समाजातील माणसं स्वतःच्या पोटाची खळगी अन्नाशिवाय नाही पण पाण्यासाठी पाण्याच्या समाधानानं काहून आपलं पोट बघेल या आशेवरती एक खड्डा काढतात त्या खड्ड्यातून पाण्याची सोय करतात पण सवर्ण लोकांना ही पाण्याची प्रथा त्यांना मान्य नाही 
त्यांनी पिलेलं पाणी हे आपल्या पुढच्या आळीत असून ते पाणी पुन्हा आपण वाटेल म्हणून हा खड्डा मजून टाकतात अत्यंत स भयानकशील असा हा प्रसंग या संवादातून भास्कर चंदन शिव वेखडतात याचप्रमाणे त्यांची व्यक्तिचित्रणेही तितकीच उठावदार झालेली आहेत कारण पाणी ही दलित आणि सवर्ण यांच्यातील संघर्षाची प्रतिनिधी कथा आहे तथापि भास्कर चंदन शिव यांनी दलित समाजातील सदांनाचे हे व्यक्तिमत्व ठळकपणे साकारलेले आहे महाजातीतील सदांना ही सर्वात वयस्कर जाती व बुजुर्ग व्यक्तिरेखा आहे जातीतीचे अनेक चटके त्याने सोसलेले आहेत गावात जगताना त्याला सवर्ण यांची वय पत्करून चालणार नाही याची पूर्ण जाणीव आहे तसेच गाववाल्यांना जातीयवादी वृत्तीचे त्यांच्या मानसिकतेचे नेमके भान आहे तसेच आपल्या हक्कांची जाणीव झालेल्या तरुण दलित पिढीच्या लढाऊपणालाही आपण थोपवू शकत नाही याचीही त्याला पूर्ण अशी जाणीव आहे गावापुढे आपल्या समाजाचा टिकाव लागणार नाही हे सदांनाला स्वतंत्र जरा खोदायला लागल्यापासूनच मनोमन वाटत होते त्याच्या मनोविश्लेषणातून ते सातत्याने व्यक्त राहते सदांना ही व्यक्तरेखा दलितांच्या मागच्या म्हणजे जुन्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करते आणि रामायस्कर ही व्यक्तीसुद्धा परंपरागत दलितांचा वारसा स्पष्ट करणारी आहे संभा रामचंद्र संताजी चोखा ही दलित तरुण मंडळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आणि प्रेरणेने भागून आपल्या हक्कासाठी अन्यायासाठी आणि अस्तित्वासाठी संघर्षाला सिद्ध झालेली आहेत भगाव आणि पाटील सरपंच यांची व्यक्तिचित्रणे म्हणजे जातीता स्पृश्यास्पृश्यता यातच ऋतून बसलेली आणि राज्यघटना कायदे याचे भान न पाळता स्वतःलाच श्रेष्ठ मानणारे आहेत दलितांना त्यांच्या कष्टातून निर्माण केलेले पाणी मिळवून न देण्याचे अमानुष निर्दयी कृत्य लागणारे खेडेगावातील सवर्ण जुन्या पिढीचेच प्रतिनिधित्व करताना दिसतात अत्यंत भयानक असे प्रसंग या कथेतून भास्कर चंदन शिव यांनी मांडलेले दिसतात भाषाशैलीचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा भास्कर चंदन शिव हे गावगाड्याशी आणि त्यातील समाज घटकांशी सर्वार्थाने एकरूप झालेले कथाकार आहेत त्यामुळेच पाणी या कथेतील दलित जीवनाच्या अंगोपांगांचे त्यांच्या जगण्यासाठीच्या धडपडीचे यथार्थ व वास्तववादी चित्रण त्यांच्या भाषेने केलेले आहे पात्रांचे संवाद मनोविश्लेषण निवेदन आणि वर्णने यासाठी ते अस्सल बोलींचा अवलंब करतात तरीही या घटकांचे स्वतंत्रपणा कायम राहते कारण रामायस्कराच्या मनातील विचारांचे आवर्त भास्कर चंदन शिव अतिशय समर्पकपणे बोलीतून व्यक्त करतात ते कसे करतात पहा सदांना संताजी चुलत संभा भाऊ चेखा चुलत भाऊ सारी नात्याची जातीचं काय करावं कसं बोलावं काय सांगावं आपण यस्कर गावकीचा गावानं सांगावं आपण ऐकावं पण आता कसं करावं टकोऱ्यात आग्यामुळे उठावं तसं मनाच्या पाठीमाग लागलं मन धडधडत धडधडत रामाच्या अंगाला चालता चालता घाम फुटला तसेच पाणी या कथेतील बोलीतील फाटक्यात पाय कवळी म्हातारी झाडं हव्यागत खेवसाळा सराप महागवड्यात बापाची मिळायस तुमच्यातलं कोपट राखी समूह अशा शब्द अशी शब्द रुपे चंदन शिव आपल्या भाषाशैलीचे नैसर्गिक आणि अकृत्रिम सौंदर्य या कथेच्या माध्यमातून खुलवताना दिसतात म्हणजे थोडक्यात पाणी या दलित कथेतून भास्कर चंदन शिव यांनी साधारणपणे एकोणीसशे ऐंशी पूर्वीच्या काळात खेडोपाडी असणाऱ्या दलित सवर्णीय समाज दलितांना सवर्णीय समाज कशा अमानुष पद्धतीने वागणूक देत होतो याचे मन विषन्न करणारे आणि हृदयद्रावक चित्र केलेले आहे पाणी म्हणजे जीवन एखाद्या वेळेस काही काळ माणूस अन्नाशिवाय जगू शकेल पण पाण्याशिवाय नाही असे असताना देखील दलितांना ते मिळू न देण्यासाठी विटाळ स्पृश्य अस्पृश्यता यासारख्या जुनाट बुरसटलेल्या प्रवृत्ती लोकशाहीमध्ये 
अजून ही कायम आहेत हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे आणि हेच पाणी या कथेद्वारे भास्करचंदन शिवमा यांनी मांडलेले आहे माणसा माणसामधील माणुसकीला अत्यंत कळवळ आणि भावत कट करणे लढकाणारे आहे माणुसकीला काळीमा फासणारे हे चित्रण आहे तर मित्र हो या ठिकाणी आपण भास्करचंदन शिव यांच्या या पाणी या कथेतील संवादचित्रण प्रसंगचित्रण व्यक्तिचित्रण आणि भाषाशैली या संदर्भातली चर्चा केली या संदर्भात आपणास काही शंका अथवा अडचणी असतील तर आपण दूरशिक्षण केंद्राच्या झिरो दोनशे एकतीस दोन एकोणसत्तर सत्तीस एकाहत्तर किंवा झिरो दोनशे एकतीस दोन एकोणसत्तर अडतीस एकाहत्तर या क्रमांकावरती संपर्क साधून आपल्या शंकांचे व अडचणींचे निरसन करू शकता धन्यवाद